La otra consideración que usted hacía, o meta, IPC. Si el IPC baja, ¿bajan las pensiones? Si el IPC baja, ¿bajan las pensiones? Hombre, si el IPC baja un año, eh, no tienen por qué bajar las pensiones. Yo creo que cuando hablamos del poder adquisitivo, ya hay que verlo en un horizonte de unos cuantos años. Lo importante, a mí me parece que no es tan importante que un año concreto se gane o se pierde poder adquisitivo como que en horizontes de varios años, con algún procedimiento, el poder adquisitivo de los pensionistas se mantenga básicamente. Por tanto, yo, a mí me parece que el debate sobre un año concreto, si ha sido negativo, si hay que ajustar, es, es un debate de segundo orden. Eh, lo importante es que creemos un sistema que asegure que pasados unos años siempre las pensiones mantienen su poder adquisitivo y se mueven con el IPC. Ya, pero el pensionista, cuando le llegue la pensión del mes de enero, sí. eh, mirará si le ha subido 10 euros o le ha bajado 3. No, yo creo que bajar... bajar no, no se plantea. ¿Está, ¿Está vigente la ley del 0,25? Este año no. Este, el, la, la ley del IRP, eh, que es el, sí. la que se refiere usted, que establece un mínimo de, de, de subida del 0,25, es una ley que hasta, digamos, se ha derogado en los últimos presupuestos desde el año 2018, 19 y 20, se ha ido derogando su aplicación en los presupuestos generales del Estado y se ha sustituido por una actualización de pensiones en función de la, de la, de la inflación esperada. E ese es el régimen transitorio en el que estamos, y por eso es importante aclarar hacia adelante un régimen que sea realmente permanente. Hay economistas, y alguno tan notable como el gobernador del Banco de España, eh, que considera que el sistema español, el sistema público de pensiones, es muy generoso. Yo no tengo esa... No tengo esa impresión, es decir, porque la generosidad eh, hay que verla en términos medios y también hay que verlo en, en términos, eh, en términos digamos, de toda la distribución de pensionistas. Pues España, frente, frente a, a otros sistemas, como le decía el francés o el alemán, donde hay pensionistas que tienen pensiones muy altas y otros que tienen pensiones muy bajas, en España, digamos, la distribución de pensiones, hay personas que tienen pensiones muy bajas, efectivamente, porque han contribuido poco y y por eso hay que, o entran complementos o mínimos, pero no hay regímenes privilegiados de pensiones altas, no lo hay, prácticamente no existen, ya digo, los eliminamos mucho antes que otros países. En ese sentido, dado el nivel de, yo creo que estamos en unos niveles razonables, de, 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 no, no sé si llamaría, el, nombre, el nombre generosidad no me, no me termina de gustar, digamos, eh, no sé cómo llamarle, es el, es un nivel de... En este caso hay que hablar siempre de justicia, supongo. Pues supongo. Yo creo que el sistema, para el nivel salarial que tenemos, para los recursos que tenemos, el gasto que, en que incurrimos en España en pensiones, está un poco por debajo de la media en relación al PIB de los países de nuestro entorno. Y yo creo que ese es un buen parámetro.